ഹലോ ആൾ വെൽക്കം ടു എം എൽ ടി അക്കാഡമി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രീവിയസ് ഇയർ പി എസ് സി എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എം എൽ ടിയുടെ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളിനി എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് റിവ്യൂ ഓഫ് പ്രീവിയസ് എം എൽ ടി എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം നടന്ന ഒരു പി എസ് സി എക്സാമാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിനേഷൻ്റെ ആദ്യ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിവ്യൂ നമ്മളൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബോറായിരിക്കും എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് വെറും പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിവ്യൂ ആൻഡ് അനാലിസിസ് അത്രയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം ലാക്ടേറ്റ് ഇസ് കാൾഡസ് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് ഓപ്ഷൻ സി ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് ദാറ്റ് ഇസ് ആൻസർ റിപ്പീറ്റ് ആണ് അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ലൈപ്പോജനസിസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് സോ ഒരു പി എസ് സി എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ആൻസറിലല്ല നമ്മൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ആൻസറിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ എടുത്തണം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി വേറെ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ It is a generation of glucose from non-carbohydrate sources like pyruvate, lactate, glycerol and gluconogenic amino acids. Now, if you have a question about lactate glucose, you can use pyruvate glucose, you can use glycerol glucose, you can use alanine glucose, then you can use all the answers to gluconeogenesis. Now, let's go to the next option, like glycolysis. In this model, we have a question, what is the process of conversion of glucose to pyruvate? That is called the glycolysis. As a lipogenesis, it is a conversion of metabolic products of glucose into fatty acids and triacyl glycerides. If you want to say simple, acetyl-CoA conversion into fatty acid. Acetyl-CoA is generated in glucose. If you want to say lipogenesis, it is the formation of fatty acid from glucose. Or simply the conversion of glucose into fatty acids and triacyl glycerides or TAG. If you want to say glucose is a product of glyceraldehyde. ഈ ഗ്ലിസ്റാൾഡ് ഹെയ്ഡ് ഈ ഗ്ലിസ്റാൾഡ് ഹെയ്ഡ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മെറ്റബോളിക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അത് ട്രയസെൽ ഗ്ലിസറിൻ്റെ സിന്തസിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ലിപ്പോജനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി കൺവേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഓർ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലൈപ്പോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗ്ലൂക്കോനിയോജൻസിസ് കൺവേഷൻ ഓഫ് പൈർവെൽ ലാക്റ്റിഡ് ഗ്ലിസറോൾ ഗ്ലൂക്കോജനിക് അമിനോ ആസിഡ് ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു പൈർവെറ്റ് ലൈപ്പോജനസിസ് ഇസ് ദി കൺവേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ട്രയസെൽ ഗ്ലിസറിഡ്സ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ എസ് സാമ്പിൾ ഓഫ് യൂറിനിസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ റൊദ്രാസ് ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ബെൻസിലിൻ ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ബെനഡിക് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹീറ്റ് കോയാഗുലേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹീറ്റ് കോയാഗുലേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇനി എൻ്റെ റിവ്യൂയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കോയാഗുലേഷൻ ടെസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീഏജൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അസറ്റിക് ആസിഡാണ് നമ്മൾ റീഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് റദാസ് ടെസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീറ്റോൺ ബോഡികൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കീറ്റോൺ ബോഡിയിൽ അസറ്റോൺ ഉണ്ട് അസറ്റോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ റൊദ്രാസ് ടെസ്റ്റിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി തരുന്നത് അസറ്റോണും അസറ്റോ അസറ്റിറ്റും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ മേജർ റീഏജൻറ്റ് സോഡിയം നൈട്രോപ്രസൈഡ് ആണ് എൻ്റെ മേജർ റീഏജൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ബെൻസിലിൻ ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കൾട്ട് ബ്ലഡ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെൻസിലിൻ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ബെൻസിലിൻ ഇസ് എ കാൾസിനോജൻ സോ ഓരോ ടെസ്റ്റിനും എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഹീറ്റ് കോയാഗുലേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നാളെ എന്തുകൊണ്ട് റൊദ്രാസ് ടെസ്റ്റ് ചോദിച്ചുകൂടാ ബെൻസിലിൻ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൂടാ അതുപോലെ തന്നെ ബെനഡി ടെസ്റ്റും ചോദിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ ആണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റീഏജൻസ് ആയിട്ട് കോപ്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്ലൈക്കോസിറ്റിക് ലിങ്കേജ് പ്രസന്റ് ഇൻ സൂക്രോസിസ് ഓപ്ഷൻ എ ആൽഫ വൺ വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ആൽഫ വൺ ടു ഓപ്ഷൻ സി ആൽഫ വൺ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആൽഫ വൺ ഫോർ അഗെയിൻ രണ്ട് തവണ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ ദി ആൻസർ ഈസ് ആൽഫ വൺ ടു ലിങ്കേജ് ആണ് സൂക്രോസിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് സൂക്രോസ് ഒരു നോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ ആണ് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് ആ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആൾഡിഹൈഡും ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനുള്ള കീറ്റോണും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് ബെനഡിക്സ് റീഏജൻറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഇത് ബാക്കി കുറച്ച് ലിങ്കേജുകളെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ആൽഫ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് കാണുന്നത് മാൾട്ടോസാണ് ഗ്ലൂക്കോസും ഗ്ലൂക്കോസും തമ്മിലുള്ള ആൽഫ വൺ വൺ ഒരാൾക്കേ ഉള്ളു വേറൊരു റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ ആണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതാണ് ട്രഹലോസ് സൂക്രോസും ട്രഹലോസും ആണ് രണ്ട് റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗേഴ്സ് ആൽഫ വൺ വൺ ലിങ്കേജ് ഉള്ള ട്രഹലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് രണ്ട് മോളിക്കിൾസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് അതിൻ്റെ ആൾഡിഹൈഡ് വെച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആൽഫ വൺ സിക്സ് ഐസോമാൾട്ടോസിനാണ് ബീറ്റ ലിങ്കേജ് ഉള്ളത് ബീറ്റ വൺ ഫോർ ഉള്ളത് ലാക്ടോസിനാണ് ഗ്യാലക്ടോസും ഗ്ലൂക്കോസുമാണ് അവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഫോർമുല ഓപ്ഷൻ എ സി യു റൂ ടു വി ബൈ പി ഓപ്ഷൻ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലിയറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വി ബൈ പി ഓപ്ഷൻ സി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പി ബൈ വി ഓപ്ഷൻ ഡി റൂ ടു യു വി ബൈ പി സോ ഈ ഓപ്ഷനുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വി ബൈ പി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തുകൊണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് കിഡ്നി ഡാമേജിന് വേണ്ടി ഏർലി ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് എ ക്ലിയറൻസ് മാർക്കർ ഓർ എ പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലിയർഡ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ പെർ മിനിറ്റ് ഓക്കെ പ്ലാസ് കിഡ്നിയുടെ എബിലിറ്റിയാണ് പ്ലാസ്മയിൽ നിന്ന് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് ഒരു മിനിറ്റിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എം എൽ പെർ മിനിറ്റിലാണ് എത്ര വോളിയം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയുന്നത് എം എൽ പെർ മിനിറ്റിലാണ് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വി ബൈ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയറൻസ് വി ഇസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് യൂറിൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലിയറൻസ് മാർക്കറിൻ്റെ യൂറിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പി ഇസ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ പ്ലാസ്മ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ യു റൂട്ട് വി ബൈ പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂറിയ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയും യൂറിൻ്റെ ഫ്ലോ ടു എം എൽ പെർ അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ടു എം എൽ പെർ മിനിറ്റിനേക്കാൾ താഴെ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ക്ലിയറൻസ് മാർക്കേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരിക്കാം എൻഡോജീനസ് ക്ലിയറൻസ് മാർക്കേഴ്സ് ക്രിയാറ്റിനിൻ യൂറിയ യൂറിക് ആസ് ഇതൊക്കെയാണ് എൻഡോജീനസ് ക്ലിയറൻസ് മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതും കിഡ്നി വഴി എസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോജീനസ് ക്ലിയറൻസ് മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിയാറ്റിൻ ആണ് ബെസ്റ്റ് എൻഡോജീനസിൽ എക്സോജീനസിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിലിൻ വരുന്നുണ്ട് ഡയോഡ്രാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് റേഡിയോ ലേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എക്സോജീനസ് മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ് ആൾവേസ് ഇനുലിൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബീർസ്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ അനലൈറ്റ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് ബി അബ്സോർബൻസ് സി പാർട്ട് ലെങ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യുവ തിക്നെസ് ആൻസർ അബ്സോർബൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ബീർ ലാംബാർട്സില ഒരു മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ഒരു കളർഡ് സൊല്യൂഷനിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഈ അബ്സോർഷൻ ഈ സ്റ്റാർലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കളേർഡ് കോംപ്ലക്സ് അഥവാ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അബ്സോർബൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി ആൻഡ് സി എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ല എ എന്ന് പറയുന്നത്
അഞ്ചെം എൽ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് അഞ്ചെം എൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ പന്ത്രണ്ട് നോർമൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ അതല്ല ഒരു കണക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എനിവേ എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഫൈവ് എം എൽ ആണ് ഫൈവ് എം എൽ എടുക്കുക കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഫൈവ് എം എൽ തന്നെ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആൾവേസ് ആഡ് ആസിഡ് ടു വാട്ടർ വാട്ടർ ഫൈവ് എം എൽ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സംഭവം എന്നിട്ട് പത്ത് എം എല്ലേക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്വേഷൻ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈല്യൂഷൻ ഫോർമുല നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ട് കഴിഞ്ഞു കാണും വി വൺ എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു എൻ ടു ചില ടെക്സ്റ്റുകളിൽ വി വൺ സി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു എൻ ടു വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം അതായത് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ റിക്യൂഡ് അത് നമുക്ക് അറിയില്ല എത്ര വേണമെന്ന് അറിയില്ല കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ അറിയില്ല എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നോർമൽ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനലി വേണ്ടത് എത്ര എത്ര വോളിയം ആണ് നമുക്ക് ഫൈനലി വേണ്ടത് നമുക്ക് എത്ര വോളിയം ആണ് വേണ്ടത് പത്ത് എം എൽ ആണ് ഫൈനലി വേണ്ടത് എത്ര കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള സാധനമാണ് അവസാനം വേണ്ടത് ഫൈനലി വേണ്ടത് സിക്സ് നോർമൽ അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വി ടു അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട വോളിയം പത്ത് എം എൽ വേണ്ട കോൺസെൻട്രേഷൻ എച്ച് സി എൽ സിക്സ് നോർമൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി പന്ത്രണ്ട് നോർമൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ആ പന്ത്രണ്ട് നോർമൽ എച്ച് സി എൽ എത്ര വോളിയം ആണ് വേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വി വൺ എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ഇൻ ടു ആ വി വണ്ണ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നു സോ എക്സ് ഇൻ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻ സിക്സ് സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ബൈ ട്വൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് എം എൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇക്വേഷൻസ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴും തപ്പി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യം മെജോറിറ്റി ടൈം നമുക്ക് കണക്കുകളായിട്ട് അവസാനത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആ കണക്കിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കുറച്ചിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ പി എസ് സി സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് ആകെ വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക ബാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വരിക നെക്സ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഐഡിയൽ ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ ട്യൂബ് ഫോർ ഗ്ലൂക്കോസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ഹെപ്പാരിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇ ഡി ടി എ ഓപ്ഷൻ സി സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി സോഡിയം ഫ്ലൂറേറ്റ് ദി ആൻസർ ഈസ് സോഡിയം ഫ്ലൂറേറ്റ് ഗ്രേ കളർ ട്യൂബിൽ വരുന്ന സോഡിയം ഫ്ലൂറേറ്റ് ഇനി എൻ്റെ റിവ്യൂയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസിനെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പൈർവേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പാത്വേയിൽ ഇനോലേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിനെയാണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഓക്സലേറ്റ് ഫ്ലൂറൈഡ് ഓക്സലേറ്റിൽ സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡും ഓക്സലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റിക്വാഗുലൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂറൈഡ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഓക്സലേറ്റ് കോയാഗുലേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി ഹെപ്പാറിനെ പറ്റി എടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയിക്കുന്നത് ഹെപ്പാരിൻ ഈ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോക്കുക ഐഡിയൽ ആൻറ്റിക്വാഗുലൻ്റ് ഫോർ ക്ലിനിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ടോക്സിക്കോളജി ഇതിന് മൂന്നിനും ഐഡിയൽ ആൻറ്റിക്വാലിൻ്റെ ആണ് ഹെപ്പാരിൻ ഇ ഡി ടി എ ഇസ് ഐഡിയൽ ആൻറ്റിക്വാലിൻ്റെ ഫോർ ഹെമറ്റോളജി അതേസമയം സോഡിയം സിട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അത് ബ്ലഡ് ബാങ്കിനും എച്ച് എൽ ഐ ടൈപ്പിങ്ങിനും ഒക്കെയാണ് ഐഡിയൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് മോർ ഐഡിയൽ ഫോർ ഹെമറ്റോളജി ദി ആൻസർ ഈസ് ഇ ഡി ടി എ സെയിം ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കാം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഹെപ്പാരിൻ അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് കോമൺലി യൂസ് ആൻറ്റിക്വാഗുലൻറ്റ് ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഹെപ്പാരിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ഇത്തരത്തിൽ വേണം നമ്മൾ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ആ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക അത്ര മാത്രമല്ല ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും അതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കടമ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫ്രാക്ഷ
അപ്പോൾ ഗ്ലോബലിന് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഗ്ലോബലിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീനിൽ നിന്ന് ആൽബമിന് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആറാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ ആൽബമിന് മൂന്നാണ് സോ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ത്രീ ഗ്രാം ആണ് ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബലിന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം എന്തുണ്ട് ആൽബിനുണ്ട് ഗ്ലോബലിനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റേഷൻ കണ്ടെത്താൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇനി ആൽബിനെയും ഗ്ലോബലിനെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എഴുതുക രണ്ടിനെയും ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പലർക്കും പറ്റുന്ന അബത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഗ്ലോബലും കൊണ്ടങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഗ്ലോബലും കൊണ്ടല്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേഷൻ അത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ കൊണ്ട് വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്ലോബലിന് നാലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നാല് കൊണ്ട് ഈ മൂന്നിനെയും നാലിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് വേണം രണ്ടിനെയും ആൽബിനെയും ഗ്ലോബലിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ത്രീ ഇസ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആൽബിനും ഗ്ലോബലിനും ഒരേ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാണ് അവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ മൂന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ ഇസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ കിട്ടും നോർമൽ ഏജ് റേഷ്യോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു ഇസ്റ്റ് വൺ ആണ് നോർമൽ ഏജ് റേഷ്യോ അത് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതേസമയം കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചില അവസരങ്ങളിൽ ഏജ് റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് ബി ബി ടി ബ്ലഡ് ബാൻഡ് ടെക്നീഷ്യൻ ഇൻ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവസാന നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യനും എം എൽ ടി എന്ന് ചോദിച്ച ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റിലേക്ക് പോവുക അതിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക താങ്